気になる瞬間というか美容院にいつも行くと鏡を見ながら人と話すんですね自分の顔を見ながらそうすると自分が笑ったりとかいろんな表情をしている時のすごいビッキョッとするんですよね笑うとすごいシワがいくなで朝とかだとお化粧してる時って笑いながら化粧しないじゃないですか普通の真顔でしてるんであのこんなに自分は笑ったらシワがあるんだっていうことに驚かされるのがというかまあそういう美容のことにあっとか思うのは美容院に行った時自分がやっぱ納得できるかですよねまあもちろん誰も,誰もがそうだと思うんですけどあとは私はもうあのとりあえず不自然なのがどうしてももう、うん、なんか。ね、あの外,国外国で住んでた時に何年か23年ぶり日本に帰国して昔見知っていた芸能人の方がね「あれこの人顔どうしちゃった?」っていうすごいびっくりすることが毎回本当それも一人じゃなくて結構何人もいてこれを見た時にまあいろいろやってるんだろうなって芸能人の方もちろんね自分の見た目とかが商売ですからでもでもこういうふうにはなりたくないなっていうやっぱ自然さにはこだわり。こだわるって言ったら変ですけど、うん、うん、は重要だと思ってます。うん、皆さんこんにちは、肌の再生量の北条元春です、えー。今日はですね、肌の再生量についてお話ししようと思います。えー、今回ですね、えー、顔全体を見ていただくと、もうもう一目瞭然あの若返ったように見える。まあ実際には若返ってはいないんですけど、皮膚がタイトニングして。皮膚の張りが出て若返ったように見える症例なんですけれども今日はですね目の周りということに,にフォーカスしてお話ししようと思いますなぜかですねこの目の上のくぼみがアフターの方がひどくなってますただし目の上目の周りというのは二次内変動が非常に大きいところですのでこの治療をやって悪化したというふうには見ない方がいいと思いますむしろ皮膚の状態ですねビフォーの皮膚の状態シュワシュワ目の上がシュワシュワっとしている部分まつげの下もですね目頭の部分もシュワシュワっとした感じがしてるんですけれどもアフターの方が非常にそのシュワシュワ感いわゆるちりめんじわみたいなやつが消えてますそれから目の下ですけれども目の下、まあ、ビフォーの部分が非常に眼科内脂肪が目立っていたのがなくなってきているというのも見て取れると思います。まあ、パーツとしてねですね見るということではなくてやっぱり人の印象というのは全体の中での目っていうのがありますのでそういうような目で見ていただくと非常にまあどう見ても目の周りっていうのは若返ったような張りが出たような印象にはなっています。ただパーツパーツで見るとなかなかそんなに大きな変化はない。いうのもこれはこの肌の再生量の非常に大きなベネフィットの部分だと思います。あの美容整形のようにもうまるっきり別人のように変えてしまうということではなくてどこまでどう見ても本人で変わってはいないんですけども全体として見て若返ったような印象が出る目の周りも出るというのがこの治療の非常に大きな特徴になっています。なぜかというと自分の細胞を移植するだけですので。えー、なんか思い通りに形を作るようなことができないというのが一つのこの写真になりますただ目の周り顔の全体を見るとどうこ,こからどう見ても若返ったように見える5歳ぐらい若返ったように見えるというのが現実になりますこの人はですねまああの無料で肌の再生医療の YouTube モニターやっていただいたんですけれども実は、えー、自費で、えー、首をやりたいということで自費の方に切り替えている患者さんになりますまあ、非常にあのこの吉郎に気に入っていただいたということにはなろうかなというふうに思いますあの目の周りっていうのは朝起きた時,だ時っていうのは腫れぼったいですね、まあ、顔全体が腫れぼったいそれは寝ている時に足に落ちていた水分が顔の方に来てるから腫れぼったい顔がピチピチしてるただ夕方になってくるとその水分が足の方に全部落ちていくそれから夜更かしとか徹夜なんかしたらもう下がりきってしまうので顔が干からびて徹夜したような疲れた顔になっていく、まあ、目の上目の下というものは日内変動が非常に大きい部分ですのでこれはもう再生量やってもどのようなアンチエイジングをやってもこの日内変動は解消することはできないでしょうね、まあ、心臓のポンプ機能それからリンパ流の機能リンパ機能みたいなものが関与しています以上肌の再生量の法上もたれでしたご視聴ありがとうございました